уважаемые друзья, сегодня, в день рождения Дома книги, в Зале искусств, вы увидите небывалый творческий сюрприз. Дело в том, что в эти минуты разные жанры, разные виды искусства сольются в единое целое и покорят вас. Уважаемые друзья, в самом сердце Санкт-Петербурга с помощью песочной анимации оживет образ маленького принца. Гениальный текст Антуана де Сент-Экзюпери будет звучать в атмосфере, созданной музыкой Эрика Сати и Клода Дебюсси. А также вы познакомитесь с музыкой Евгения Гребова, создавшего балет «Маленький принц». Уважаемые друзья, мы представляем вашему вниманию волшебный спектакль по мотивам сказки повести «Маленький принц» с песочной анимацией. Читает Ольга Захарова. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивая история», где рассказывалась про девственные леса, я увидела однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано.
очень пригодилось. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. Пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров. И я решил, что попробую сам все починить. Хотя это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул в песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же себе мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, начал осматриваться и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш, и серьезно меня разглядывает. 